Ayan guys, welcome back po sa panibagong video And for this one, magsasagot po tayo ng mga typical na tanong sa pag-aalaga ng isda So take note lang po, hindi po tayo eksperto Based on research and experience lang po So first question, paano palakihin ang head o cock ng flower horn? So pag-groom po ng flower horn guys, make sure na high in protein yung consume food nila such as commercial feeds o kiko platinum humpy head, marami pang iba tsaka live foods din po pwede, chubby flex, blood worms and pwede rin po yung mga beef heart, chicken heart fresh shrimp, so yan po yung nagpapa-improve ng mga cooking pero meron din pong mga isda or mga flower horn na hindi lumalaki yung cook it's because po, nasa genes na po nila yun So, uh, make sure lang po na pag kayo or mag-groom kayo ng flower horn nyo, make sure po na may potential na yung isda kahit maliit pa lang. So, uh, nasa lahi rin po kasi minsan yun. Kahit anong effort nyo po na, na uh, pakainin siya ng mga high protein foods o yung mga uh, high quality or kalidad na mga pagkain, hindi po talaga lalaki yung cook nyo. Mawi-waste lang po yung time nyo. So, next question, paano mapabilis ang pagdami ng gapi or paano mag-breed ng gapi? So, sa pag-breed po ng gapi, make sure po na marami tayong lalagyan or much better malapad yung lalagyan natin. Good quality of water, magandang pagpapakain para mabilis lumaki yung fry, and yung ratio ng male to female. So, remember guys, one male is to two female. So, kapag maraming male, anong mangyayari? So, ang mangyayari po niyan guys is may stress lang po yung female natin and baka yun po yung rason na ikamata niya dahil palaging nagahabol si male kay female. And make sure din po kung kaya nyo, separate na rin po yung fry kapag nag-drop na si female dahil may tendency kainin ng mga parents or ng malalaki yung mga fry. Baka mapagkamalan pa po nilang live foods yung mga maliliit. So, next question, mabubuhay pa ba ang mga fry ng mollies kapag nasa outdoor? Ang answer po is yes na yes naman po. Actually, favorite po talaga ng mollies yung outdoor setup. Especially kapag may green water na madali mo makuha kapag nasa outdoor setup ka. So, ang green water po guys is nakakapagpabilis ng paglaki nila, napapaganda yung color ng isda, and napapaganda yung kalidad ng tubig. Pero, Medyo risky rin po minsan yung pag-set up nyo sa outdoor. Especially kapag walang shaded place or walang lilim yung pinaglagyan mo. Ang tendency po niyan is kapag napakainit then biglang umulan, ang mangyayari po dyan is may sudden drop of temperature o bigla ang pagbaba ng temperatura ng tubig na nagiging rason bakit na stress o namamatay yung isda natin. So, make sure lang po na kung outdoor yung setup nyo, maglagay na lang po kayo ng plants, ng floating plants such as water lettuce or lagyan nyo na lang po ng konting tabon or lilim yung setup nyo para safe ang mga isda. So, next guys, kung gusto mong pumasok sa fish keeping hobby, ano ang magandang pangumpis ang isda? Well, sa pag-aalaga po ng isda or kahit sa anong pag-aalaga ng hayop is first thing first guys mag-research muna tayo sa hayop na gusto nating alagaan. Pero tips ko lang sa inyo guys since medyo mahirap ngayon maghanap ng pera at hindi biro ang gastos ngayon especially nakakwarantin po tayo. Mag-alaga na lang po muna kayo ng mga basic na isda na mura madaling alagaan hindi mahirap i-maintain at saka hindi madaling mamatay. So, pwede rin po siyang gapi, pwede rin molly, pwede rin sword tail, pwede rin platy, and pwede rin beta, and marami pang ibang mga madadaling alagaang isda. So, make sure lang guys, na mag, pag nag-alaga kayo, research always. Kapag may sakit, i-research nyo kung anong mga rason, kung paano i-cure yung sakit na yan. And please guys, maging responsable po tayo sa pag-aalaga ng isla dahil may buhay din po sila and pinili po natin silang alagaan dahil alam niyo sa sarili niyo na kaya niyo. So, dapat panindigan natin yan.
Next question, bakit may goldfish na hindi lumalaki kahit ilang buwan o taon nang naaalagaan? Well guys, generally hindi lang po sa goldfish, sa lahat din po ng klase ng isda o hayop, hindi po talaga natin maiiwasan na meron sa isang generation or batch ng isda na merong rejected or kal na tinatawag. So, uh, minsan nga po guys, kahit yung mga uh, selected high quality, maliit po talaga yung porsyento. Uh, karamihan po niyan is rejected na. And main reason din po guys is inbreeding. So, ang inbreeding po is kapag ang isang parent ng anak, then yung mga anak niya is nagbreed sa isa't isa hanggang sa ibang generation. Nagbreed sila ng breed na walang Uh, ibang genes ang tendency po talaga niyan is deformities at hindi lumalaki or tinatawag po nilang bansot so susunod paano po sain ang mga fry eater or dragonfly nim so typical na po na problema yan guys kapag nasa outdoor yung setup natin so by the way guys sa mga hindi nakakaalam dragonfly nim po is yung early stage ng dragonfly na pwede po natin makita sa mga fresh water bodies. So, main food po ng dragonfly nymph is mga maliliit na isda or yung fry or yung tadpole ng palaka. So, paano po natin mapupuksa yan? So, make sure guys na regular tayong mag-check ng outdoor setup natin para pag may nakita po tayong dragonfly nymph, i-manual na lang natin siyang kunin then itapon. And make sure guys, do Always regular water change. Next question: Ano ang magandang alternative high protein fish food pag walang live food para sa fry? So guys, sa pagpapalaki po ng fry, napaka importante po ang magandang kalidad ng pagkain. So pag wala po tayo ng live food, pwede rin po yung mga tipikal na ginagawa ng iba, which is yung yolk o yung pulang it, yung pulang part ng itlog na hard boil guys. Kaya sa tendency guys, madali po siyang makapulyot ng tubig. So, pwede rin pong mga commercial fish food. So, gagawin lang po natin is ipapowderize or dudurugin lang po natin. Pwede rin po yung beef heart or puso ng baka. Chicken heart, puso ng manok na pwede mabili sa kalengke. Gagawin lang po natin is tatadta rin ng pinong pino o pwede i-blender din i-freezer natin. So, pwede rin po natin yan magamit or mapakain pang matagalan. Next question, paano mapabilis ang paglaki ng koi? So, guys, napakarami ko na pong nakikitang setup para sa koi na nakalagay sila sa napakaliit na aquarium which is a big, big no for them. So, guys, kung gusto nyo mag-alaga ng koi sa aquarium, make sure na malaki yung aquarium na bibilhin nyo Maybe 75 or more than 100 gallons. Mas mabuti yun. Next is good filtration. Dahil ang koi, napakabilis po niyang dumumi. And marami po yung kinakain. And napaka-advisable din po sa koi is iset up sila sa pond-like na lalagyan. So pwede rin pong ref pond, trapal pond, or kung meron po kayong typical na fish pond, mas mabuti po yan dahil ang koi gustong gusto po yan nilang merong mud or putik na substrate sa ilalim which is nakakapagpabilis ng paglaki nila so next, best tank mate na makakaya ang aggression ng hardini arwana so guys, kapag gusto po natin samahan yung aggressive fish ng iba, make sure lang po na maglagay po tayo ng mas malaki sa kanya guys so that mas madepensahan po ng mga malalaking isda yung sarili nila against sa aggressive na isda so mga typical po na tankmate ng arwana is clown loach black ghost knife fish paku, mga ibang klase ng catfish and marami pang iba so remember guys dapat mas malaki sa aggressive na isda So, susunod, best filtration para sa 75 gallons na tank. So, guys, depende po yan kung anong klaseng isda yung aalagaan natin. So, kapag maliliit na isda lang po ilalagay natin, pwede na po yung sponge filter or yung mahinang watts na overhead 
filter. So, ang tendency po kasi nyan guys, kapag malakas po, baka masipsip lang po yung isda nyo at mamatay. Pero kapag mga monster fish po, o yung mas malalaki na isda, much better po yung multi-layer na filter or yung DIY na ginagawa ng ipa so that hindi mabilis mapulit yung tubig, mabilis luminaw and mas maganda yung filtration system ng aquarium nyo. Dahil napaka-importante po yan sa fish keeping. And last, paano gumawa ng fish food for fry using feeds? So, napakadali lang po guys. Kung alam po tayo ng feeds, dikdikin po natin or durugin hanggang mapowderize yung feeds and pwede na rin ipakain sa isda. Make sure lang guys, kapag naglalagay po tayo ng feeds, yung sakto lang po para hindi mapulyut dahil baka ikamatay ng ating mga isda. So yun guys, bago po tayo magtapos ng ating video, gusto ko lamang po magbigay ng mga, mga ilang salita para sa mga beginners, para sa mga gustong mag-umpisa sa fish keeping hobby, and para na rin po sa mga expert or mga taong nanonood ng video ito. So yun guys, gusto ko lang po linawin sa lahat ng nanonood ng video ito. Hindi po lahat ng mga advices or tips na binigay ko dito is magiging effective sa inyo. So guys, always case-to-case -case basis po lahat ng ito. Maybe maging effective po yung mga tips na binigay ko sa inyo and maybe not. So guys, sa fish keeping po kasi trial and error. So para po tayong nag-experiment or ine-explore po natin kung paano natin maaalagaan yung isda natin ng, mga, ng maayos or kung sa paanong paraan po natin maaalagaan yung isda natin ng maayos. So kahit mga experts or mga matagal na pong fish keepers, nagpe-fail po sila. So, hindi po yan maiiwasan sa fish keeping. So, yun guys. Remember always, be responsible. Hindi lang po sa alagang isda. Ngunit sa iba rin po nating alagang hayo. Dahil guys, hindi lang po pang display ang mga pet animals. Ngunit, meron po tayong responsibilidad na nakaatang sa mga alaga natin guys. Yun guys, tips lang po sa mga taong nawalan ng pets or nagfi-fail sa pagiging pet owner. Remember always guys, na natural lang po mag-fail, hindi po tayo perpekto. So, charge to experience na lang po natin yan. And, isipin na lang po natin always na maging knowledge po yan sa atin para maiwasan na mag-fail sa pag-aalaga. Yan guys, maraming salamat po sa panonood ng ating video and sana may natutunan po kayong mga tips na galing sa akin. So guys, kung may mga suggestion po tayo, feel free to comment down below and pwede rin po tayo mag-comment para sa shoutout guys. So yun guys, bago po tayo magtapos ng ating video, gusto ko lang po mag-shoutout sa mga taong nanonood sa akin. TRD Gafate, thank you very much sa panonood. Happy pet keeping, Brian Tab Tab, yan, pinsan ko po yan. Thank you very much for supporting me. Reniel, thank you very much po sa panonood ng ating video. Okay, Lailai Beta, thank you very much po. Happy pet keeping and ingat always. Uh, Kenny Aldrich Villa, thank you very much po sa pag uh, pagsubaybay ng ating mga videos. So, Mars Dyson Jr., thank you very much for watching, boss. And, subscribe din po kayo sa channel niya, Mars Dyson Jr. Yan po yung YouTube channel niya. Antonio Balgos Belnira, thank you very much po sa pagiging loyal customer ko. And, happy pet keeping, Nathaniel Ray M. Venus, thank you very much for being a loyal customer. Marmar Berte Bombales, thank you very much, boss. Uh, ingat po kayo, Rowan Batan Asepsyon. Salamat boss and keep on watching John J. Buena Ferreyes Ingat tayo boss Happy pet keeping po tayo And Henry Flores Atalisay Ingat po tayo dyan boss And yan So John Aldrich Bilora uh, Almoguera Thank you very much Benito Estimo Maraming salamat boss sa panonood ng ating video Zenol Kalamba Thank you very much po sa pagsuggest ng mga question Craig Daniel Guans Imbog, thank you very much boss sa pag-suggest. So team, thank you very much for the support and happy um, vlogging. So Zian Zian, okay, salamat po boss, uh, happy pet keeping. Tams, maraming salamat po, happy pet keeping and ingat po tayo always dyan. 
So sa ito po, so guys, paki paki watch na lang po sa yung YT channel niya, Father and Son Huertas Love TV. Yan, content po niya is about sa mga kalapati. So Rafi Gonzaga de Guzman, maraming salamat po sa pagsuggest. So Jerson Flores, thank you very much po sa pagbigay ng mga question. Benito Estimo, thank you very much din po and all ingat tayo always guys. So yan lang po ang ating shoutout ngayon. So guys, again, thank you very much po sa pag-watch ng ating vlog. And sana po safe kayo dyan. So stay always sa bahay. Huwag pong lumabas kapag hindi importante yung pupuntahan. And please guys, don't forget to like, subscribe, and share. To click the notification down below kung gusto nyo maging updated sa vlog ko. Goodbye guys!